ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جور يكلك أنا سبل مالك إنه هكونت الإستوار الإستوار اللي دان صحيح البخاري إنه دي أن جور يكلك أن كي فنو فوار البخوفات صلى الله عليه وسلم يأشاك فوا كو البخوفات صلى الله عليه وسلم أن لوي دمندي كلك شوز دو سات دنيا إلو دون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا عنده فوق ثلاث le prophète, il ne gardait jamais quelque chose sur lui au-delà de trois jours. J'ai un rajoul arabi. Il dit, « Ya Rasulallah, y'a-t-il-y, mais ma attaque à Allah. » Il dit, « Oh prophète, prophète de Dieu, donne-moi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. » Le prophète, il sort. « Fa'atahu qati'a ghanam bayna jabalayn. » Le prophète, il sort et dit, « Tu vois ça Tout ce troupeau-là, oui, tout ce troupeau, c'est pour toi. »« Allez, vas-y. » Non. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, Asharu minka wa ana Rasulullah. Kullu matara, tout ce que tu vois, c'est pour toi. Va l'amener à ton peuple. Anas bin Malik, il nous dit, le gars, il est parti en courant. Dhaaba, yajri, il a qawmi. Ya qawm, aminu. Fa inna hadha nabiyya yu'ti man la yakhsha al-fakr. Il court vers son peuple en leur disant, Ô peuple, croyons cet homme. Pourquoi cet homme il donne la donation de celui qui ne craint pas la pauvreté Dans Allah le prophète, il était à Médine. Et le, dans une après-midi, deux fois ou trois fois par semaine, il passait chez sa femme, Zainab. Et ce n'était pas son tour, parce que c'était une épouse parmi les autres. Et il prenait un petit verre comme ça de miel. Fakharat Haïcha. Comme a dit le Prophète dans un autre hadith, Gharat Ummukum. Elle était jalouse. Qu'est-ce qu'elle fait à Aïcha Elle va voir Saouda. Elle va voir Hafsa qui étaient aussi des épouses du prophète, Hafsa, qui était la fille de Omar al-Khattab. Elle leur dit, il passe chez Zainab, et c'est pas son tour. Alors la prochaine fois, quand il vient chez vous, vous leur dites, tiens, Rasulallah, il y a une mauvaise odeur qui se dégage de toi. Or, le Rasul, il avait horreur qu'on lui dise, tiens, Rasulallah, il y a une mauvaise odeur qui se dégage de toi. Il fait ça, il va chez Zainab, et il boit ce petit miel-là. Et il va chez Hafsa, il dit, ah, Rasulallah, hmm, il y a une mauvaise, une mauvaise odeur. Ah, subhanallah, j'ai pris juste un peu de miel chez Zainab. Il va chez Aïcha, il dit, ah, Rasulallah, il y a une mauvaise odeur. Ah, subhanallah, Hafsa m'a dit la même chose. Et en fait, c'était un complot ourdi contre le prophète. Ah, j'ai pris juste un peu de miel chez Zainab. Alors ils ont butiné l'urfot, elle lui dit, Aïcha. L'urfot, c'est une plante qui est douce, mais qui est malodorante. Et le Rasul sallam, quand il voit que ces femmes n'en peuvent plus de cette vie qui est une vie d'assette. Aïcha, elle disait, et Rasul, elle, dit, elle nous disait, pardon, elle disait que pendant un mois, on n'allumait pas le feu dans la maison du prophète. Pendant un mois. Et qu'est-ce que vous mangez Ad-Dakal ou Al-Ma. Ad-Dakal, c'est la, la, comment dire, c'est les dates les, les plus mauvaises, si vous voulez. C'est la, la plus inférieure partie de date qui reste, qui reste en fait, et le prophète il mangeait ça pendant presque un mois. Omar al-Khattab, il habitait en dehors de Médine. Il vient chez le prophète, il habitait en dehors, et le prophète il voulait que Omar al-Khattab il restait dans ces endroits-là, parce que c'était des endroits stratégiques. 
Et il venait régulièrement à la mosquée du prophète pour prendre des nouvelles. Il voit quelqu'un dans la mosquée, il dit « Quelles sont les nouvelles ?» Il dit « Les nouvelles sont graves. »« Alors qu'est-ce qui se passe ?»« Les Byzantins vont nous attaquer. » Il dit « Non, plus grave que ça. »« Alors qu'est-ce qui s'est passé ?» Le prophète a répudié ses femmes. « Allahu Akbar !» Alors qu'il n'en était rien. Le prophète, sallam, comme les femmes lui ont demandé de dépenser plus, d'avoir une meilleure vie, qu'elles ont ourdi un complot, qu'est-ce qu'il a fait le prophète Il s'est retiré. Ni il a élevé la voix, ni il a, élevé la, ni il a levé la main, ni il a crié, rien. Il a fait ce qu'on appelle en psychologie, en, en éducation, ce qu'on appelle le chantage affectif. Le prophète s'est retiré dans une petite mezzanine dans la mosquée. Il est resté 29 jours dans cette mezzanine. Il descend pour le salat. Omar al-Khattab, il veut voir le prophète. Il veut voir le prophète. Il arrive, il voit quelqu'un, un jeune homme, Rabah, qui garde le prophète, qui fait la garde devant le prophète. Il dit, Rabah, dis au prophète que je veux le voir. Rabah, il se retourne, il voit le prophète qui lit le Coran. Il se retourne vers Omar, il fait un geste, de la, un hochement de la tête, il dit non, il ne veut pas te voir. « Ya Rabah, dis au prophète que je vais le voir !» Et Rabah, il se retourne. Il se retourne vers Omar. En hochant la tête, il dit « Non, il ne veut pas te voir. » Et Omar al-Khattab dit « Ya Rabah, dis au prophète que je veux le voir et que s'il faut que je coupe la tête de Hafsa, sa fille, je le couperai. » Et le Rasul sallam, il sourit. Il dit « Ya Rabah, dis-lui de monter. » Et Omar al-Khattab, il monte. Il monte dans la misanine où siège le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un mois. Et dans la misanine, qu'est-ce qu'il trouve Il trouve hasir. Il trouve une natte faite fait avec des feuilles de palmier durcies. Il trouve une petite table sur laquelle il y a une assiette sur laquelle il y a un peu d'orge. C'est tout. Et un bro d'eau. On a il regarde ça. Il pleure. Il dit, Ya Rasulallah, tu es l'être le plus aimé d'Allah. Et regarde, que serait-ce en, en, en Perse Regarde les Byzantins, leur, leur Kaiser, leur César en, 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 en Byzance, c'est-à-dire en Constantinople. Ils, ils vivent sur des dorures en soi. Ou inter Rasulallah, tu dors sur ce hasir, sur cette note qui te fait mal, qui te laisse des traces. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète dit Mali walid dunya ya Omar. Mali walid dunya. Qu'est-ce que j'ai avec cette dunya Inna ma ana wa dunya kamathali rahilin. Il lui dit Qu'est-ce que j'ai avec cette dunya Je suis comme un voyageur qui traverse et qui traverse le désert. Et puis il trouve un arbre ombragé, un endroit ombragé, un grand arbre. Il s'assoit, il fait une petite sieste, il se lève et repart. C'est ça, dunya, pour le prophète. Un jour, Al-Asma'i, Al c'était un grand poète et qui vivait à l'époque de, de Haroun al-Rashid. Il dit « Dakhaltu al-Basra »« Je suis arrivé à al-Basra »« Je suis arrivé à al-Basra »« Et j'ai trouvé un Arabi, un Bédouin qui arrive. » Il dit « Assalamu alaykum ya akhal Arab » L'Arabi dit l'Asma'i. L'Asma'i dit « Wa alaykum assalam wa rahmatullah » Il dit « Min aïtna anta, d'où tu viens ?» Il dit « Min asma'i, anta l'Asma'i » Il dit « Naham » On a entendu des choses se dire sur toi. C'était un grand poète qui avait la maîtrise de la langue arabe. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais Il dit, est-ce que Rahman il a une parole que récitent les gens Il dit, oui. Il dit, tu peux m'en réciter un peu alors il commence à lui lire surat al-Dhariyat. Allah s'il dit, j'ai commencé à lire surat al-Dhariyat. Wa al-Dhariyat yadharwa. Jusqu'à ce que j'arrive. Wa fis sama i rizqukum wa ma tuhadoun. L'arabe il entend ça, il lui dit, hasbouk, arrête. Rizqi fis sama. Il descend de sa monture. Il prend sa monture, il l'immole. Devant Allah s'il dit, a'inni, aide-moi. Il la découpe, il la distribue aux pauvres. Il dit, j'ai pas peur. Si Rahman il dit que mon rizq, il est là-haut. Pas de problème. Il dit, il la distribue et il s'en va en récitant « Rofis sama et risqukum wa ma tuhadun ». Yaqeen, certitude, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera jamais tomber. Jamais. Malak al-Maut, quand il vient prendre l'âme de la personne, qu'est-ce qu'il dit Malak al-Maut Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Comme Malak al-Maut, il arrive ». Il dit à la personne « J'ai parcouru la terre » 
pour savoir s'il reste une once de risque pour toi. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit, tu l'as pris. Wa fi sama'i rizqukum wa ma tuhadum. Il dit, passe l'année. Je vais au Hajj avec un Rashid, avec Harun Rashid, l'Asma'i qui raconte. Et j'arrive, on fait tawaf autour de la Kaaba. Et là, j'entends quelqu'un qui m'appelle et qui me tire par mon kamis. Il lui dit, Ya Asma'i, Ya Asma'i, Awatad Kuruni, est-ce que tu te rappelles de moi Et lui dit, oui, je me rappelle de toi. Est-ce que tu peux me réciter encore un peu de Kalam al-Rahman Est-ce que tu peux me dire encore un peu de Kalam al-Rahman Et lui dit, oui. Il dit, ben, j'ai recommencé à lire Surat al-Dhariyat. Jusqu'à ce que j'arrive au verset où il dit L'arabe lui dit Comme si Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Ceci est une vérité Et par Allah Il jure par Allah que cette vérité, que les confie sa main, c'est une vérité vraie. Je vous donne un exemple. Je viens d'arriver. Et je vous dis, je ne sais pas moi, j'ai rencontré, euh, rencontré un homme célèbre devant la mosquée. On est à l'aide. Si, si, j'ai rencontré un homme célèbre devant la mosquée. Non. Je vous le dis trois fois, quatre fois, vous ne croyez pas. Qu'est-ce que je fais Je vais jurer. Je vais jurer pour que vous me croyez. Comme si les hommes ont défié Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne croyons pas quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit que ta subsistance à l'effet sama. Ne t'inquiète pas. Pourquoi Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait une ziluha alayk. Ne prends pas le risque là où c'est haram. Souvent, des gens viennent poser des questions. Un cher, j'ai trouvé un travail. Mais on me dit de dépecer un, un porc. Là, il ne prend pas. Et un cher, j'ai trouvé un travail, je vends des voitures, mais je dois vendre un crédit. Non, il ne prend pas. Le crédit avec taux usuraire, Allah subhanahu wa ta'ala harrama. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, l'au tarak ta shay'an lillah, la razaq al-kallahu khayr al-min. Si tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah il te donnera mieux que ça. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام إن من أسباب الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا parmi les conditions que Allah subhanahu wa taala dit son risk sur toi la crainte révérentielle d'Allah la crainte révérentielle d'Allah sur quoi dans tout ce qu'on fait, ayyuh al-ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayna bi ni'amih. Il nous a descendu, nous a comblé de ses bienfaits. Et parmi les bienfaits qu'il nous a donnés, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 14 siècles. Aujourd'hui, on vous dit, il y a la pyramide de Maslow, où la personne doit remplir les premiers besoins. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, man asbaha, man asbaha, آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه الحديث في البخاري فكأنما حيزت له الدنيا فكأنما حيزت له الدنيا البروفات يقول دي سلوي كانت يسلاف اللي هو سيكوريتي اللي هو بان سانتي إلا سان قوت إلا سكي المانج سكي دوان مانجي عميدي و لسوار كم سي توت لاتير لوي أبارتني فكأنما حيزت له الدنيا pourquoi Tu peux avoir 1000, 1000, 1000 milliards de dollars. Quand tu meurs, tu laisseras tout ça aux héritiers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Femme kana yarju liqa arbihi, fali amal amalan salihan, ou la yushrik bi ibadati arbihi ahada. Celui qui veut rencontrer son Seigneur, qu'il fait de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à Allah. Iyaka ayyuhal akhal karim, iyaka ayyuhal muslim. أنت ظن أن لقاء الله سيكون كل في الآخرة. attention qu'on pense parce que beaucoup comprennent que cette rencontre avec Allah effectivement elle sera في الآخرة. mais sachez qu'une prière لقاء مع الله سبحانه وتعالى. sachez que rester avec sa maman une heure لقاء. rester avec ses enfants une heure لقاء مع الله سبحانه وتعالى. faire le bien dans la société لقاء 
مع الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم انه دي الناس عيال الله احبكم الى الله احسنكم الى عياله الله سبحانه وتعالى بخفات انه دي كم سي لي جون سون لي انفون دو ديو سي فو فات لو بيان انفير لي جون الله سبحانه وتعالى يحبكم الله اللهم اجعلنا من الذين يحبهم الله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض اللهم ارفع الضر عن إخواننا في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ أبناءنا في هذه البلاد واحفظنا معهم يا رب العالمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم